siete fuentes del FBI. FBI, DEA, CIA, para mí todos son lo mismo. ¿Dónde? ¿Dónde lo van a llevar? Pedí refuerzos para la cárcel del condado, ya, tranquilo. Fíjese que queríamos un poquito de información sobre ese señor. Se lo llevaron a la comisaría de Flores. What's up, Doc? ¿A qué fregados pasó? ¿Qué hiciste aquí? Con las manos en la cabeza. Ya pedí una ambulancia, mico. Tranquilo, la pedí hace ratito. ¿Qué hiciste con el teca? Nada. No hice nada. Espósenla. Estás en la escena del crimen con una pistola en la mano. Yo sé quién eres, Vicenta, y sé que quieres matar al Teca Martínez. Yo no soy una asesina de policías, mijo. El Teca Martínez es un carnicero. Yo no. Mira todo lo que hizo. No lo hice yo. Tienes mucho, mucho que explicar. Sí, ya lo pedí. Ah, ahorita te marco. Espérame tantito. ¿Y Alberto? No está. ¿Cómo que no está? ¿Dónde fue? No sé. ¿No te dijo nada? No. Gracias. Oh. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Como policía puede ser un excelente policía. Como basquetbolista, brother, te mueres de hambre. Te estoy dando ventaja, estoy lastimado. Es eso. Lastimado. Ajá. Si me estás dando ventaja, yo te estoy dando ventaja a ti, ¿sabes por qué? Porque yo sí tengo tiempo de entrenar, tengo tiempo, no sé, de vivir las cosas. Desde que me retiré, cosa que tú deberías de hacer. No, no me voy a retirar. Uno de los dos tiene que mantener la cordura. Si Almeida supiera la cantidad de casos que me ayudaste a resolver, ya estarías trabajando en las oficinas del FBI. Mira, quiero que veas esto. ¿Qué es esto? ¿El Teca Martínez? Uh -huh. Casio Martínez, el Teca. Casio Teca. The Valdez and Drop Trip. Ok, espérame. Aquí dice que, que tú lo arrestaste. Uh -huh. ¿Qué bueno que traes entonces? Quiero saber quiénes lo rescataron cuando la DEA lo estaba trasladando. Este tipo tiene gente afuera, tiene contactos, tiene poder. Y si es así, esa gente va a volver a atacar. Ok. Oye, a ver, espérate. ¿Tú sabes quiénes son estos? Sí. ¿Los sí. marranos? Los marranos. A ver. Con esta gente no te quieres meter, Alberto. O sea, hay asesinos, hay cerdos y estos son los animales. Señoras y señores, con ustedes, el marrano. El mismísimo Teca Martín. Esto va para todos mis followers. En esa red. Está. Los muertos vivos están. ¿Tú qué c eres? Marrano Mayor, a tus órdenes, mi querido TK. Ay, güey, puta. Ya está pasando algo muy. A ver, el único culpable aquí es el Teca Martínez porque ustedes no saben hacer bien su chamba y lo dejaron escapar, ¿eh? The prisoner has escaped. Send Kai Nan and close the border immediately. Están abusando de su autoridad y lo saben perfectamente, ¿verdad? ¿Quién es esta vieja? Vicenta Acero. Fue quien mató al hijo del Teca Martínez, a Julián Romero. Y ahora el Teca va atrás de su morrito. Ajá. Y estás haciendo todo lo posible para ayudarla, ¿ok? No. A ver, ya, ya. Vas a decir que es personal. Ajá. Y yo te conozco a ti, Alberto. No, no es y, personal. Sí, porque te conozco, no Alberto. Es. Te conozco perfectamente bien. Sé que estás llevando las cosas personales cuando no. no tienen que ser. No puedes meter lo personal a los casos. Eso mismo me pasó a mí hace unos años. Con Tony, con Almeida. A ver, a ver, a ver. Eso fue hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. No, no es personal. Ah. Yo quiero tapar al Teca y a los marranos para que no le frieguen la vida ni a Vicenta, ni a su morrito, pues, ni a nadie. <susurra> Hermano, tú tienes contactos. Seguramente vieron algo, escucharon algo. Ah, a ver, se me viene... Hace unos días me dijeron que, que hay movimiento en un rastro que está allá por, por los Rusias. 
¿Ves? Sí tenemos algo. Si sí tenemos por dónde empezar, eso está bien. Eso está bien. Pues es que no entiendo, mi doc. No puede ser que mis niveles de sangre estén tan alterados. No pasa un día sin que yo no me inyecte insulina. Soy una persona sana, como bien, hago, hago ejercicio. Son muchos años con enfermedad, Salvador. Pues sí, muchos años, pero nada como esto. Dice que la glucosa está demasiado alta. Estoy en situación de riesgo. ¿Eso qué significa? Es grave. Estás a punto de sufrir una cetoacidosis. Pero es que no, Doc. Yo no puedo darme el lujo de entrar en una coma diabética. Mi familia me necesita ahorita más que nunca. Tengo una esposa, estoy esperando una hija. ¿Entiende, entiende lo que me está pasando, no? Claro que entiendo, Salvador. Haremos lo posible por no llegar a esos extremos. Yo solo le pido una cosa, Doc. Nadie de mi familia se puede enterar de esto. ¿Se puede? Hijo, tu papá está muy nervioso por lo que pasó. Entiéndelo, por favor. No, me trata como si fuera un morrito de 10 años. Neta, no veo la hora de pelarme esta casa. No seas tan duro, por favor. Para Eric lo más importante es la familia, que no entiendes que solo te quiere proteger. Tengo 20 años. Me puedo proteger. Y Eric no es mi papá. Si no quieres que te trate como chamaco, no te comportes como uno. El hombre que está allá afuera es un asesino, hijo. Esto no es un juego, es algo muy serio. Perdón, no. Neta, no... No soporto verte mal. No quiero que haya broncas entre nosotros, ¿ok? Esto es lo más importante para mí. Mira. Te devuelvo tu celular. Yo te levanto el castigo, ya luego me arreglo con Eric. Pero por favor, prométeme que te vas a cuidar. No. No solo me voy a cuidar a mí. Voy a cuidar a mis hermanitos y a ti, que es la mejor mamá del mundo. Sí, también al pinche gallo. <risa> que tienes razón, es mi papá. Es tu papá. Gracias, hijo. Te quiero. Mi chaya. Tenías bien preocupada, oye. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Cómo va la diabetes? Tranquila, ahorita te explico todo. Miren. Mira, mi chayo. La última vez que la vimos no tenía ni forma. Ay, míralo ahora, ya parece una personita. Miren, esta es su columna. Y aquí pueden ver sus piecitos. Ay, mira sus piecitos. ¿Tú qué onda, Carnala? ¿No estás emocionada o qué? Claro que sí. Me da mucho gusto por ustedes. ¿Quieren saber el sexo? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Tan rápido? ¿De verdad? Mira, yo no sé, pero el único que puede sacar provecho de esto es Almeida. Almeida lo único que quiere es colgarse una estrellita en su casaca y qué, y tener un promotion. Estás clavadísimo con Almeida. A ver, ya, bájale. Sí, sí le gustan los reflectores, pero no por eso es mala gente. No, M Miguel, aunque tengamos detenido al Teca, si los marranos siguen sueltos, sigue siendo peligroso. ¿Sí me entiendes? Atención a todos los unidades. Tenemos un 4532 en proceso en Floresville Jail. El suspect Acacio Martínez ha fled. Se lo dije, se lo dije a Almeida. Le dije que no lo pueden poner en una prisión estatal con tan poca seguridad. No, ya me voy. Déjamela, déjamela. Agente Fuentes. Necesito más información. ¿A qué hora? ¿A qué hora fue la fuga? ¿Qué fue lo que pasó? Al parecer tuvo ayuda. Una mujer. Vicenta Acero. Alberto, ¿dónde vas? A ver, Alberto, si me vas a pedir ayuda, de menos sigue mis consejos. ¿A dónde vas? La estamos trasladando a las oficinas del FBI en McAllen. Voy para allá. Pero no es personal. No es personal. Procesar a una inocente que parece sospechosa, ¿verdad? Acacio el Teca Martín. Uno de los capos más ricos de todo el mundo. La fortuna del capo asciende a los 500 millones de dólares. Esto. Esto salió en una revista gringa hace 12 años. Antes de que te dieran por muerto. Saliste bien, pero... 
que no. No deberías andar por ahí creyéndote todo lo que lees, mijo. Y menos si lo escribe un gringo. Son todos unos falsos. ¿Eh? Nos meten en sus listas de los más buscados. Y luego no admiten que somos lo que somos por los negocios que hacen. Creí que no nos volveríamos a ver. Leticia, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de ti. Me salvaste la vida hace seis años. Me tienen retenida aquí injustamente. Te encontraron en la cárcel en la que estaba el Teca Martínez. Con una pistola en la mano y seis policías muertos. Cinco. Eran cinco policías muertos, mija. ¿Por qué no le preguntan al que quedó vivo qué fue lo que pasó? Porque falleció en el hospital. Bueno, ¿y por qué no buscan en las cámaras de seguridad para que se echen todo el showcito? Porque las desconectaron antes de que Martínez desapareciera. Entiendo tu coraje, pero necesito que me digas la verdad. Necesito un abogado. Si no nos dicen la verdad, no te puedo ayudar. Aquí la única verdad es que ustedes dejaron de escapar a un asesino dos veces. Al parecer, como que no saben hacer muy bien su chamba, ¿verdad? Obstrucción de la justicia, complicidad en fuga, intención de delinquir, homicidio involuntario contra jefes de la ley. Por todo eso te van a juzgar. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que lo estás haciendo por tu hijo. Al final es que te van a dar cadena perpetua. No vas a volver a ver a tu hijo nunca más. Lo voy a mantener vivo porque vale más vivo que muerto. Pero así no me sigues la rola. Me entrego con los cuicos gringos y cobro la recompensa de acá. A ti ninguna lana te quita, Lope. Me vas tanto en la cárcel, compa. Gracias, Bronco. Ay, Chilio. Tenemos ojos y orejas en todas partes, mi teca. Por eso sabíamos que te iban a trasladar a Floresville. ¡Amáralo! Aquí todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo llamé al 911 para pedir una ambulancia. Dime quién fregados ayuda a sus víctimas si es que es un asesino. Alguien que no quiere parecer sospechoso. ¿Qué estabas haciendo en esa cárcel? ¿Por qué lo quería ver a los ojos? Quería darme cuenta que ese cabrón no iba a lastimar a mi morrito. Y que se iba a pudrir en la cárcel. Exijo mi llamada. Vicenta, puedo hablar con un fiscal y conseguirte un trabajo. Nadie me ha separado de mi hijo y no va a ser la primera vez. ¿Cómo se llama tu morrito? ¿Tú de verdad crees que me voy a ablandar hablando de mi morrito? No, mija. Exijo mi llamada. Si no me dices dónde está el teca, no hay llamada. No es este juego, mi teca. Yo le digo, Simón dice. No creo que en tu época se llamaba de otra manera. En mis tiempos, si querías tronarte un güey, le metías una bala entre los dientes y se acabó. Así que mátame, pero como un hombre que 11 años llevo muerto. Ya lo perdí todo. Y lo único que me seguía doliendo me lo quitó Vicente Acero. Seas huérfano de hijo, mi teca. Pero ¿qué me dices de nieto? A ese te lo puedes tronar también. ¿Qué quieres jugar, mi teca? Pues juguemos. Venir. ¿Qué haces, 
Sí, o sí. Ay, yo Muchas sabía, felicidades. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que esta bebé iba a ser niña. Era una morrita, yo lo sabía, ¿sabes cómo lo voy a poner? ¿Cómo? Sarita Cero. En honor a mi jefecita que está bien orgullosa de nosotros desde el cielo. Te amo, Rosario. Te amo. Te amo. Carnalita, muchas gracias. Yo siempre quise tener una hija. Felicidades. ¿Me ayudas a bajar? Con cuidado. Sí. ¿Me vas a traer un abogado, sí o no? Si no cooperas, no te podemos ayudar. Leticia, yo me encargo. A mí el jefe me dio la orden. Leticia, por favor, déjame a solas con Vicente. Vamos. Gracias. Sí, de nada. Me avisen. ¿Cómo está? ¿Cómo me la han tratado? ¿Dónde me la tienen? Mi hijo, ¿me puedes pasar a Danielito? Por favor, necesito hablar con él. Sí, señora, espérame. Parcerito. Vení, pues, suertudo, güey. La mamá, mi hijo, la mamá. Hola, mami. Hola, mi amor. Oye, mi hijo, voy a llegar un poquito tarde. Este... Dile a tu tío Chavita que te lea ese cuento que te gusta tanto en las noches para que te puedas dormir tranquilo. Sí. ¿Y dónde estás? Pues es que tengo una misión secreta que hacer. Ando como de agente encubierto. Estoy viendo si me gano algunos puntitos para pa ahora sí ganar este juego, ¿eh? Se me hace que sí lo vamos a ganar. Oye, te amo, mi amor, ¿eh? Sí, mami, yo también. Hágale, mijo. Bueno, amigo, me molesta venir para este lugar. Vámonos, vámonos, para acá. Lo primero que quedamos bien callados, como dijo Vicenta. Vámonos, 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 vámonos. Disculpe, oficial. Estoy buscando a Vicenta Acero. Está en interrogación, señor. En interrogación. ¿Ustedes son parientes de Vicenta Acero? Sí. Como si lo fuéramos. A ver. Nadie está diciendo que ella sea la asesina, ni tampoco que haya ayudado a escapar al fugitivo. Simplemente la estamos interrogando, ¿sí? Pero Vicente Acero y el Teca Martínez, bueno, tienen una historia que... Mire, es que nosotros eso lo entendemos perfectamente. Ok. Yo lo que le quiero decir es, ¿qué le parece si arreglamos esto de una manera pues, más civilizada, no? Consíganse un buen abogado. ¿Nos está acusando de algo? Usted y yo sabemos muy bien cómo funciona la familia Acero Quintanilla. Ojo por ojo y pariente por pariente. Ustedes se toman la justicia por mano propia, pero yo soy un agente del gobierno de Estados Unidos, del FBI. Y esto, esto no es México. Aquí las leyes se respetan. Y Vicenta Cero no pudo haber hecho esto sola, ¿verdad? Vicenta, esto que está haciendo el FBI es muy irregular, yo lo sé. Pero están tan clavados con encontrar al Tica Martínez que se están llevando cosas por delante. Pues yo creo que ya están suficientes grandecitos como para limpiar todas sus mierdas. ¿No? Vicenta, ¿qué fue lo que realmente pasó en esa comisaría? ¿Quién, ¿Quién mató a esos policías? ¿Qué hacías tú ahí? Mira, oficial, yo creo que nosotros empezamos con el pie izquierdo. Sí, sí. Mira, yo le traje un regalito para usted, de buena fe. Este celular le pertenece al criminal que nos atacó. Y en este sobre que le voy a entregar viene el informe de la autopsia y el reporte al interrogatorio que se le realizó a esta persona antes de matarse. Venga. Así nos podemos ayudar. D dando y dando, nosotros le entregamos todo esto, usted entrega a Vicenta. <risa> a ver, si Vicenta es inocente, va a salir, pero a su debido tiempo. Y a ustedes dos les aconsejo que se retiren de aquí antes de que sean acusados de querer sobornar a un agente del FBI. Hasta luego, señora. Mi jefe está convencido que tú tuviste algo que ver con la fuga del Teca Martínez. La única forma que tengo de demostrar lo contrario es dar con ese cabrón. No, pues me la estás poniendo bien sencillo, ¿verdad, ¿eh, mijo? ¿Tú sabes dónde está? Estamos trabajando. Ah. Ah. 
El FBI no tiene pruebas suficientes para que tú estés aquí. Créeme que voy a hacer lo que sea para que salgas. Te lo prometo. de Washington tiene su pie en mi cuello por el traslado del Teca Martínez. Y a nosotros se nos escapó de las narices. A mí me parece mucho más grave tener a un inocente detenido. ¿Qué? Mucho. Sí, Vicente Acero es inocente y tú lo sabes. ¿Le hicieron balística? ¿Le hicieron pruebas de pólvora? ¿Compararon huellas? ¿Qué hicieron? No tienes pruebas. A ver, ¿puede tener cómplices afuera? Por supuesto que no. Sabes que no, no. Te estás cegando. Sí, es la ansiedad por resolver rápido este caso. Vicente Acero es inocente. Ni ella ni su familia son criminales. ¿Qué hubo, Carmela? Soy Chava. Oye, márcame cuando puedas, que no. Tengo una muy buena noticia para darte. Aida, ¿todo bien? Sí. Te sentí un poco extraña en la consulta. Ay, no, todo bien. No te hagas ideas, ¿eh? Oye, que no se nos olvide hacer una cita con el licenciado que necesito la firma de ida, ¿eh? Ya para que Sarita sea nuestra chamaca. Hágale, nos tenemos que ir. ¿Cómo está la chava más chula de todo México? Ey, ¿qué crees? Conseguí la feria que necesitas para tu operación. ¿De dónde sacaste tanta lana? Ya, ya, tranquila, mi amor. Si todo sale bien hoy, nos va a cambiar la vida. ¿Mm? Bueno, te pasa a buscar, te aviso cuando está afuera, ¿va? Vale, vale. ¿Y ese galán, forrado en billete, es el hijo del candidato? Se llama Felipe, no hijo del candidato. ¿Y qué importa si se llama Felipe, Juan o Diego? Lo que importa es el tamaño. De la chequera. Yo no estoy con Felipe por dinero. No seas mensa, mijita. Mira a tu alrededor. Necesitamos salir de este pinche hoyo. Cuando eras morrita, nunca te faltó nada. Me dediqué a lo único que sabía hacer bien. Por lo que los hombres pagaban. Pero ahora es distinto. El tiempo me descompuso toda, hija. Ya no valgo un peso. Para mí vales más que el dinero. Pero no te lo gastes solamente en alcohol y tabaco. Por favor, compra algo de comer. Hija, a veces no sé cómo algo tan bonito como tú pudo salir de mí. Eh, anda, no vas a esperar más al chamaco ese. Vengo por la lana del alquiler, reina. Son tres meses de atraso. Pues, nada que no podamos arreglar con un arrimón de cama. <ríe> no te ofendas, mi reina. Ya estás muy ruca. Ahora, si el negocio fuera con tu hija, otra cosa sería. Ella sí tiene todo en su lugar. Desgraciado. Es la mera verdad. Tu tren ya pasó. Consigue la lana o te desalojo. Tengo pistas. Bueno, algo. ¿Qué es eso? Esta banda se hace llamar Los Marranos. Son los que lanzaron el ataque contra la familia Cero en la plaza de Matamoros. También trataron de secuestrar al, al hijo de Vicente Acero. Además, piénsalo, piénsalo un ¿Qué, momento. ¿Qué el, quieres que piense? El Teca está en fuga. ¿Qué va a hacer el Teca? ¿Qué va a hacer? Va a ir a buscar a Vicente Acero. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que esté aquí encerrada o que esté en la calle? Piénsalo. a tu madre hoy no es sábado no ve tu cabaño no vas a cantar creo que somos socios eres un baboso a ti lo único que te interesa es 
son las carretas del cártel de Tijuana. Pero ¿sabes qué? Todo eso es un cuento. Me lo fumé todo. Me lo chupé todo. Y lo quemé todo. Cobro es. Qué lástima. Eso te hubiera servido muy bien para repartirlo con mis amiguitos. ¡Sáquen una pelota! ¿Me estás diciendo que el narcotraficante más poderoso de México es mi abuelo? Ajá. Pero si tú siempre me dijiste que mi papá era un donante anónimo. Ay, pues porque yo no tenía corazón para decirle la verdad, muñeco. Es por eso que no querías que te visitara a México. Exactamente, para cuidarlo. Usted y yo tenemos que hablar, señora Restrepo. Mira, no sé, ese licenciado cobra muy caro, ¿no? Mija, la calidad cuesta y lo barato sale caro, ya lo sabemos. Venga, para acá. Pues no sé. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo estoy seguro que aquí teníamos como 10 mil dólares en efectivo, mis relojes y unas joyas tuyas, ¿cierto? Sí. Y nada. Nos robaron. Ay, ¿ya viste quién está manejando? ¿Mm? Acuérdate que chocó el otro, güey. Ese que usa su hermano. Estoy seguro que no creo. No mames, ¿de quién digo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El gallito Quintanilla! Te dije que no me llames así, pendejo. Hey, ¿cómo estás? Qué pedo, güey. ¿Qué pedo? ¿Viniste? Creí que era broma eso de que ibas a venir, ¿eh? Qué pedo. Ey, si es eh, Bernardo, Samantha, Rogelio, estos petos. Ya. Ey, ¿Cómo está la carrera, güey? Ahí te había dicho, de 20. Y no te ofendas, pero dudo mucho que los tengas, ¿eh? Y tranquilo, güey. ¿No qué? Va. Al rato pasamos a recoger el dinero. Pues no sabía que tenías tanto poder. Mira, yo lo único que necesito es llamar para que vengan por no, mí. No, tranquila, no va a hacer falta. Ya hablé con mi jefe, van a mandar una gente para... El jefe pidió que me dieras una asignación. Sí, sí, Leticia, necesito que acompañes a la señora Cero hasta su casa y que le asignen una patrulla permanente. A ver, espérate, espérate. Yo voy a tener una patrulla 24 horas afuera de mi casa, ¿eh? Es por protección. Además, mi jefe te tiene puesto el ojo. Te voy armando. Gracias. ¿Por qué no usan mejor esa patrulla para hacer bien su chamba que al parecer no le sale nada bien? A ver, Vicenta, fue la condición que pusieron para que te puedas ir. En serio, Vicenta, tienes que empezar a confiar en mí. Estoy en tu equipo. Quiero ayudarte a ganar este juego a ti y a tu chamaco. ¿Está bien? Dale, pues vámonos. Uh, espera. Para, para. Para. Vuelvo a bajarme. Que me deja ahí dentro las ganas de oírte. ¡Venga! Escucha al marrano, cabrón. Si no aceptamos lo que nos propone, no vamos a salir de aquí. Tú calladito, nadie. Eh, que este circo es culpa tuya. Eso eres, camarada. Eres como una mula. ¿Cuál es el siguiente juego? Me vas a hacer malabares. ¿Por qué no metes en este jacuzzi al herrerito? Que me haga un pasaje con final feliz. <risa> ¿Y cuándo nos regresamos para México? ¿Nos regresamos? Ja, eso me suena mucho parche, ¿no, señor? No, papi. Este no es el único internado que hay en España. 
Usted es un príncipe muñeco. Mm, usted es muy inteligente, usted te tiene que preparar, tiene que estudiar. Yo sé que la amarré, muñeco, pero vea, por esta yo se lo juro que yo lo voy a solucionar, ¿o yo? Algo tiene que estar pasando con mi carnala. No me ha contestado el teléfono en todo el día y tú sabes que no me gusta que hagan esas cosas. Pues porque se me acabó la batería, carnal. Por eso no contestaba. Buenas. Estaba terminando unos mandados con los españoles, pero pues ya estoy de vuelta, ¿no? Oye, no se me olvida cómo te fue en el doctor. ¿Qué te dijo? Pues mi doctor me dijo que todo está bien. ¿De verdad? Pero él no es el único doctor que nos dio unas buenas noticias. ¿Verdad, Chaya? Fuimos con Aida a la consulta. ¿Y luego? Nada, ya falta muy poquito para que conozcas a tu sobrina. ¿Sobrina? ¿Sobrina, sí? Hijo, eso es una muy buena noticia, de verdad. Una niña. Mi niña. Tu hermano Juan Pablo se va a poner tan contento cuando se entere. Pero no te voy a llamar, Sarita. Te vas a llamar Lupita. Como mi mamá que está en el cielo. Mi Lupita. Parcera. No tengas falsas esperanzas, Omi. Vos sabes que esa niña es de Salvador y de Rosario. Y vos, vos te estás ganando el cielo por lo que estás haciendo por ellos. Pero no le hagas un infierno a ella. Y ya lo que yo le había tejido a la parcerita. El patino, hay mucho aceite en el suelo. Sí. De arriba. Sí. No cooperas, Teca. Te voy a volver a meter. Y ahora sí ya no vas a salir. Sí, está bien. Bueno, no. El pajarito me dijo que tienes un secreto, Teca. Y es que le tienes miedo a él. ¡Tráiganle la cubeta! A mí nadie me insulta, a los marranos. Pues en ellos tengo fe como si fueran mis hermanos. No importa si es una mujer o un anciano. Nadie a mí me toca. ¿Qué te parece, mi amiguito, Teca? No, 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 no. ¡Métalo de nuevo! No sé si es una mujer o un anciano. Nadie a mí me toca. Insignia de marrano. Está buena, ¿que no? Lo peor es que la chica me dijo que no la compraba porque está en inglés, pero va a salir bilingüe. No vas a despertar a los chamacos, apá eso, hombre. Qué okay, bueno, canala, perdón, porque estoy emocionado, déjame ver. Ándale, pues yo también estoy emocionada. Ahora sí el Teca no se va a meter con toda esta felicidad, ¿eh? Mm. Otra mamila, canal, ¿es en serio? O sea, yo fue la que trajo la caja. ¿Listo? Esta caja. Ay, a ver. Qué no, me gusta. No, hombre, se volvieron locos Sorry. con. No puede ser, Salvador, es una cabeza. Pues arriba para allá. Fíjese que queríamos un poquito de información sobre ese señor. Se lo llevaron a la comisa allá de Flores. Este hombre me ayudó con unas pistas. ¿Qué? El Teca Martínez nos encontró, chava. ¿Sabe dónde vivimos, hombre? Despejado arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si el muere, Vicente hace ch... Es el tag, es un doble. ¿Qué es esto? 
is this? Es una bomba. Eso es una bomba. Las puertas. Vamos, 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 vamos. Estos sustos no son buenos para el bebé. No podemos quedarnos a esperar a que el Teca Martínez nos friegue, hermano. Juan Pablito, mi amor, despierta. Voy a buscar la bomba. Tú abres las puertas. Encárgate de las puertas. Fuera. Alberto. Win it back up right away. No, 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 no lo encuentro. Ya, ya vi, ya la vi. Voy, voy. ¡Peca! ¡Sale! ¿Qué? ¡Sale! Muy bien, Peca. Cuentas claras. Hay fuerzas largas. ¡Mucho cuidado! Ya, ya. La tengo. Uf, la conozco. Si ¿Sí la puedo desactivar. Con cuidado, Alberto. ¿Sabes con qué cortar? Sí, sí. Corta el cable más grueso. El okay. error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mi hijo! Llegó la hora de la venganza.